卖刀嘞，祖传的宝刀。卖刀啊，祖传的宝刀。卖刀嘞，祖传的宝刀。卖刀嘞。几个钱呢？祖传的宝刀，要卖三千贯。哼，什么破鸟刀，卖那么贵？告诉你，二爷我花三十文钱就能买把刀，一样能切肉切豆腐。哼，你这破鸟刀有什么好处？敢叫宝刀？俺这刀，不是那铁铺里卖的白铁刀，俺这是家传宝刀。嚯，宝刀！怎么个宝法啊？说说看。哎，你倒是说呀，我问你话呢。说呀，你这刀怎么个宝法？拽你！二爷问你话呢。我这刀有三宝。第一。砍铜剁铁，刀口不卷。砍铜剁铁，你敢砍铜钱吗？哼哼，拿钱来。汉子、啊，你要是把这铜钱剁开了，我给你三千贯。干嘛？好啊！我闭上你那条嘴！找打啊！找死啊！你且说，这第二件好处是什么呀？吹毛得过，呵呵吹毛得过，我不信啊！哎、嗯、呀，这这这这这这这这大哥，哎，吹毛得过，你过去让我看看。<笑>你且说，第三件是什么？说呀！这第三，杀人不见血。怎么个杀人不见血？把人一刀砍了，并无血痕，只是个快。哼，我不信。你用这刀，多一人给我看看。这进城里如何敢杀人？你若是不信，我杀只狗给你看。你说杀人不曾说杀狗，你不卖就算了，胡搅蛮缠什么？你用这刀杀个人给我看看，不然就把刀给我
，别人怕你，俺可不是你能撩拨的。哟，哟，来来来来来来来，往这儿看，看呐！我与你今日无仇，昔日无冤，没来由我杀你干嘛？不敢杀我。嗯，那就把这口刀给我。想要刀，拿钱来。没钱，没钱，你揪住俺干嘛？我就想要这口刀，不给。<笑>你要是条汉子，你就剁二爷一刀。不敢剁，就三十文钱把这刀卖给我。你这泼皮，莫不是想找死？哎，你说对了，跪地上给二爷磕俩响头，二爷我善心一发，就不打你了。也不要这口刀，怎么样？问你话，怎么样？你哎，哎呀，哎呀，哎呀，大哥，大哥，大哥，大哥，哎，哎，大哥，你们全给我闪开！哎，我，我，你把刀给我！各位街坊邻舍，大家都看到了，杨志没有盘缠，自卖家传宝刀，是这泼皮牛二来强夺洒家的刀。现在他死了，俺也算是为民除害。住手！不要再斗了。两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问，阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊！这位好汉是，俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨，名志。你做过禁军教头
，俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，啊，久仰久仰，久闻哥哥大名啊！原来是杨志使，真是久闻大名。这位英雄是，在下，白衣秀士王伦。哦，原来是梁山的头领到了，失敬失敬，岂敢岂敢。上前听令，周瑾在，令副牌军周瑾施展本身武艺。等令，好，好，叫东京对波来的军舰杨志。你敢与周瑾比武吗？蒙恩相差遣，不敢有违。好，给他取一匹战马，应付军器，叫他披挂上阵，与周瑾比武。是。吁！你这个贼配军，敢来与我交枪？是贼配军，但若论比枪。未必是我的对手。什么？相爷，若论今日他二人比武，虽未分武功高低，但刀枪本是无情之物，乃剿贼杀寇之用。今日军中自家比武，倘若有了伤害，轻则致残，重则丧命，但与军中无利呀、啊。嗯，那如何能试出高低呢？可命他二人去了枪头，各用毡片包裹，在地上沾了石灰，再各自上马，身穿道衫，两枪相交，身上白点多的就得输。就照大刀文达。文都监的意思去办，遵命。驾！驾！驾！驾！漂亮！好。你看看你的身上啊啊！你恰似打翻了豆腐，斑斑点点，约有三五十处啊！<笑>你的前官参你，做了军中副牌，谅你这般武艺，你怎么带兵去讨伐？怎么做军中副牌呀、啊？杨志，你替此人职务。大人，在下不服，容我与这贼人再来比过。周瑾枪法生疏，弓马娴熟，若贬了他的职务，恐怕涣散了军心。呃，再让周瑾和杨志比试弓箭如何？好，令周瑾与杨志
，比试弓箭，你二人胜出者，我有重赏。命你二人共射一块靶，每人三支箭，以射中靶心多者为赢。这杨志可真不简单呐、啊！查看剑靶，杨志生，军政司，准备文案，让杨志替换周瑾的位置。多谢恩相厚爱，前门。请问这位好汉是哪里人？此人乃大名府留守寺正牌军名唤索超，因他性急，拖延入伙，为国打仗，只要争气，当先厮杀，因此人称急先锋。周瑾病患还没有好，精神不在，所以目输给他杨志。小将不才，愿和他比试武艺。若杨志。恕我半点便宜，也不用接替周瑾，就让他替了小将之意，虽死而无怨。大人，那杨志既是殿司制使，必然毫无异。周瑾不是对手，正好与所正牌比试武艺，以一见优劣。我指望一力要抬举杨志，收买他去押运生辰纲，怕众将不服气。等他赢了索超，他们也就死而无怨，没话说。杨志，你愿意与索超比试武艺吗？恩相有命，安敢有违？既然如此，去应用兵器与他。你们二位要小心在意啊！奉相公旨意，二位将领必得勇于相斗。若赢了，必有重赏；输了。必有责罚。
好，就叫军政司提升二位为提督使。今天我就参了你们二位。谢恩下，谢大人。客官，菜来了。哎，客官，您吃好了。嗯，客官，客官，您的酒肉饭钱还没结呢。呃，实在是对不起、啊，这次俺要赊回账，回来的时候一定还你。哎、怎么像直白时？没门把他拦住！走、呃。呃是的，报上名来。大丈夫行不更名，坐不改姓，青面兽杨志便是我。哎呀，莫非是东京殿司的杨志士？你怎么知道我是杨志士？小人有眼不识泰山，请杨志士见谅。呃，呃，这位兄弟，先请起。我不知兄弟如何称呼啊？小人原是开封府人士。乃是八十万禁军都教头林冲的徒弟，姓曹，名正。哦，原来是曹兄弟啊！哎呀，当真是大水冲了龙王庙。嗯，不知曹老弟，你怎么会在此地呢？哎，哥哥，借一步说话。请。天将，给洒家拿酒，拿肉来。哼，见过和尚化缘，没见过你这样吃酒肉的和尚。哪儿来的和尚？走走走！这娘贼哪儿来这么多废话？走走走走走走走！这、嗯，哼，哼，嗯，嗯，哟、嗯。哪儿来的野和尚，竟敢来此撒野？哈哈，想知洒家是谁？吃俺俩尝尝再说。
英雄身手不凡，洒家甘拜下风。哪里哪里，你我旗鼓相当。敢问英雄，姓甚名谁啊？在下青面兽杨志。哈哈哈哈！这么说，英雄就是东京街头卖刀、抖杀了牛二的那位。正是。哈哈！哎呀，嗯、哎，不相在此，却碰见了兄弟呀、啊。这位兄长如何称呼？洒家不是别人，正是延安府老冲经历相公帐前的提下，鲁达的便是。因为洒家三拳打死了镇关西，而后又上五台山削发为僧。大伙看洒家身上刺满了纹绣，所以江湖人称“花和尚鲁智深”。哼，原来是鲁提辖。哎，俺在江湖上早闻大名，听说师兄在大相国寺里倒拔了垂杨柳，到今日又到了这。哎。哎呀，兄弟，这件事要说起来，那可就话长了。洒家原本只是相国寺一个看菜园子的，不料却遇见了被高太尉陷害的豹子头林冲。洒家好报答不平，只为救他一命，所以才把他送到沧州。却不料押送林冲那两个狗贼却在高衙内面前禀报，说在野猪林，正要接过林冲之命的时候。却被大相国寺鲁智深给救了，还一路送到了沧州，所以才未曾得手。呵呵，这娘贼，高俅那狗贼得知此事，他怀恨在心，所以就差人想要捉拿洒家。哈哈，却不料洒家一把大火，就把高衙内那狗贼给烧了。哈哈，这不得已，才在这江湖中四处游荡。嘿嘿，岂不料今日却在此碰到了兄弟你啊！哈哈。哎，杨兄，你为何在此？大哥有所不知，啊，我本在梁中书手下当差，日子倒也过得自在，谁成想被贼人所害，丢了生辰纲。本想就此了断一生，谁成想被一道人所救，点拨我当留下性命，以待日后有所作为。再后来。我就一路飘落到水泊梁山，遇见了豹子头林冲。林冲，你见到林冲了？啊，他现在好不好？哎，不见得有多好，只能说日子安稳，衣食无忧。那又是为何？大哥有所不知，那梁山头领王伦本是个落魄书生，他又哪来的什么气魄？俺与他话不投机，林兄弟也没少受他的气。我看。要是那王伦继续统领那梁山，那里也非久居之地。俺是受不了他的鸟气，于是便到了这里。要按兄弟这么说，那洒家也不去投他这梁山了。倒不如你我兄弟找个好的安身之处，再把林冲兄弟一起接来同住，你看如何？如此最好。哈哈，就这么定了。哈哈，大师傅，小人多有得罪。啊，师兄，这位是操刀鬼曹正。这酒家正是他的地盘，他可是林教头的徒弟啊！哦，这么说来是自家兄弟啊！嗯、哎，快快请起，快快请起，不用客气。刚才没伤到吧？没有，没有，没有，没有。上酒。哎，洒家不吃酒，给洒家倒碗茶了，以茶代酒啊。来啊
，给大师傅上茶。老爷，来来。昨日我路过这里，曹正兄弟跟我说，这里有一个绝好的去处，那就是二龙山的宝珠寺。俺刚从那儿来，洒家前日上二龙山，找邓龙那厮入伙，不想那厮他不肯收留俺，后来为此，俺与那厮动了手，他又打不过洒家，最后索性把两个关口全都牢牢的拴死。可这上二龙山又别无他路。洒家正在这犯愁呢。如果真是毙了关爱，别说二位哥哥，就是千军万马，也奈何不得呀。嗯，如此看来，只能智取，不可强攻。嗨，那天和邓龙那厮交手，洒家一脚踢中他的小腹，本来就可以要了他的性命。却不想那厮人多势众，竟然把他给抢回去了，还关了什么鸟关，真是气死洒家了。哎，哎，小人倒有一计，不知二位中意不？愿闻良策。来啊，把大师傅绑了。你们是什么人？来这里做什么？又是在哪里抓到这个恶僧的？洒家，俺便让你。人等是这山下邻村的村民，开着一个小酒店，怕和尚不识，来我们店中吃酒，还说找千百个梁山好汉来攻打那二龙山，还说把这村民全部给洗荡。把洒家放开！因此，小人拿来好酒，将他灌得烂醉，特意献给大王，以表村民的孝心，也为我村民解除隐患。啊，他还挺孝顺。你看看去，看看去。嗯，原来是你这鸟语，货色不错啊，正好给大王做下酒菜，给我带走。弄不死洒家，洒家活吞了你们。哎，放开洒家，快走。你这秃驴，前天伤了我们家大夫，今日也让你尝尝滋味。待会儿我慢慢活剥了你。啊呸！要不是俺吃醉了酒，被你们这帮小贼擒，老子今天把你们都砸成肉酱！别动！嗯嗯，再动宰了你秃驴！哈哈！邓大王，你个秃驴，前天踢倒我。伤了小腹，现在还轻重未消，没想到现世报来的这么快，今天就让你看看我的手段。来人，把他给我剐了！兄弟们做菜吃！哈哈哈哈哈！且看今日谁吃谁呀、啊！好、啊！呀、啊！向着洒家不杀，哈哈，否则休怪洒家残障无情。大小人，大小人，别，大小人，别，小子不敢了，小子不敢了。哈哈
。大侠身勇，大侠身勇，小子不敢不从，不敢不从。大侠，大侠，大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠饶命！大侠身勇，大侠身勇，不敢不从啊！不敢不从啊！你们都听好了，这大和尚。原是魏州经略府的鲁提辖，东京倒拔垂杨柳的花和尚。这一位，东京知使青面兽杨志，两位都是江湖上响当当的人物。从今天起，就在二龙山落脚，也是你们的头领。是是是是是是是,是。若有不从，那就问问这禅杖和坡刀。是是是是是是是是是是。有人吗？过晚三人，前来投斋。端的一个寺院，怎是弄得如此破败呀、啊？看来那女菩萨话说的不虚啊！嗯？哎，你们这几个老和尚好没道理，任由洒家一个人在院子里叫唤，却没有一个人应口。不要高声。不要高声，把门关上。哎，大师，洒家是过往的僧人，是来此投斋的。我们三日不曾有饭落肚，哪里有讨饭给你、啊？大师，俺是五台山的和尚。不瞒你们说，俺已经一日多，低米未进啊。大师就看着，给俺弄半碗粥水填饱肚子吧。你是五台山的高僧，我们本应送斋于你，无奈。我们寺中僧众走散，班里斋粮都没有，我们几个都三天没吃东西了。哎，大师
，俺就不信，你这么大个寺庙，就连半碗粥粮都没有。我们这里原本是个大寺，香火旺盛，来往不绝，只因被一个和尚引来一个道人，来此住持。把有的没有的都给毁了，这两个无所不为，把众生都赶出去了，只剩下我们几个老的走不动的，并且还让我们干活，还不管我们饭吃，还能有这种事儿？哎呀，大师，来来来，坐坐坐。这两个狗贼，如此作恶，你们为何不去报官呢？哎，师傅，你不知，这里距离衙门又远，这是官军也见他不得。这和尚、道人、豪生了得，都是杀人放火的人。这两个狗贼，换作什么名号？这和尚姓崔。法号道成，绰号生铁佛。道人姓邱，排行小乙，绰号飞天夜叉。这两个人哪里是出家人呢？只是绿林中的强贼一般。如今住在后山的一座别院里安身。这两个狗贼，你们莫要怕他，洒家去找他算账。大师，去你的！哈哈，大师，大师，嗯。你们这几个老和尚可是好没道理，这分明就熬了一锅香喷喷的粥饭，为何不给洒家吃啊？啊！哈哈，你们不给洒家吃，洒家自己吃。哈哈，大师，大师，我们我们求你了，我们好几天没吃，你欺骗洒家，求你了，洒家偏要吃。哎哎哎！你，嗯，大师。大师，哎呀，大师，没事吧？师傅，我们确实三日没吃饭了，从村里抄花了粟米，胡乱熬点粥吃。大和尚，你又抢我们的吃！哎呀，好了好了，俺不吃你们的便是。你在东池，我在西。飞。飞天道人，邱小乙，我无妻时有个贤，你无夫时好孤寂。师傅，师傅，师傅，你们再次莫要出声，洒家去找他们。吃吃吃！你们这两个错鸟，为何把寺院给荒废了？哎，来来来，师兄请坐，红饮一盏酒，听小僧说。来来来来来来，啊，来，说，快与洒家说来，不然绝不饶你们。哎，师兄有所不知啊，原来毕寺是个好去处。田庄又广，僧众又多，只被那几个老和尚吃酒撒泼，将钱养了女人，又把长老们全排挤出去了，因此啊，就把寺废了，僧众们也都走了，田也都卖了。好、哦，我和这位道长是新来的住持。哈哈哈。啊，哦，我们正准备重修殿宇。重整山门呐、啊！那为何这位妇人
，与你二位在此吃酒呢。啊，回禀大师，这位妇人是前村王有金的女儿，她父亲过去是这里的谭月，如今呢、啊，她呀家庭不好，她那个丈夫要身患重病，所以呀、啊。今天来此借点米。哎，是是是是是，我是看在他父亲的份上，才以好酒款待。我们呐，别无他意。你别听那几个老和尚胡说八道。我，哎，大师，吃酒，哎，吃酒。这几个老和尚，果然是真的在戏弄撒娇。嗯。哎哎走。你们几个老和尚敢戏弄草家，是你们坏了常住，还敢说谎犯刁。师傅，你别听他们胡说，他看你手中有禅杖，而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺？师傅，你想想。他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是。哪里来的野和尚？嗯、还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈，你们这两个狗贼，咋家正要去找你们呢？哎、哦、呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀有两下子。善哉，善哉！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼呀！呼哪里跑呀？贼欺负洒家没了盘缠，这肚子饿得紧呐！要不洒家定取了你们两个狗贼的性命！嗨，哈哈，这偌大一片赤松林，却不能给洒家当酒肉吃！嘿，嗯，啊，啊。家就是做个强盗，也不能落得如此狼狈啊！难道俺是真要饿死在这儿了？嗯，哎。
晦气。我倒是谁，却是个秃驴。是何错鸟？给俺站住！洒家正好一肚子的恶气，没地儿撒呢。哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈，哎，呀，啊，我，我，啊，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，小子，你有脸下走啊？你叫什么？声音怎么那么耳熟啊？洒家是你爷爷。嗯，这啊，哎，走，走，走，我去。啊，走，走，走，走，走。到底姓甚名谁？你的声音怎么那么耳熟？哎呀，你这次好生啰嗦！洒家姓鲁名达，法号之神，看这儿了。哎，鲁地侠，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哎，哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟呀、啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了呀！快坐下！哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城四处游历，最近啊没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵哎，哥哥，你怎么当了和尚？哈哈，哎呀，洒家杀了镇关西，便去了代州。这无奈之下，金老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头遭高俅高衙内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想。这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐。先前想到那瓦罐寺去化完斋饭充饥，却不料，哼，倒受了那两个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃啊？吃，吃吃，兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来。哎呀，烧饼，慢些，慢些！你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，怕了？不敢出来与洒家斗个你死我活吗？好啊！好你个秃驴，还敢回来找打！哈哈哈哈，你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱，今天便是你们的死期！嗯。
时下的拿命来！知道咱家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，刚刚这回可出气了吧？哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。哎，哎，兄弟，这二人再次作恶多时，想必一定连了不少银两，里面还有几个和尚。遭他们的欺辱，我看不如找到银两，拿来齐齐众人。大哥此言有理。哈哈哈哈走。爸。哎呀，这两个天杀的鸟贼！哎呀，嗯。大哥，这贼人已经伏诛，你就莫要难过了啊。坏了。还有个妇人，啊！嗨，嗨，都怪洒家没能及时杀死两个狗贼，才害死这么多条性命啊！大哥，你就不要自怨自责了，就当是老天爷要收了这许多命去，你就当是神仙，也勉强不来啊！哎呀，洒家一人必不可敌呀、啊，不然绝不会让世界这么多恶人当道。啊，原以为大哥出家只是避祸，却没想真是有菩萨心肠啊！众生度尽，方证菩提。地狱为空，誓不成佛呀
，两元虽好，啊，却不是九炼之家呀。大郎，倒不如和洒家一同前去东京可好？弟弟，我也想啊。可是先前我已经答应少华山那几个头领，准备投奔于他们。如今这世道如此不堪，还不如上山做个杀富济贫的强人。哎，兄弟说的是啊。如今这世道真是不平之事，遍地都是。哥哥，所有金银全在此处。哎呀！这些银两，正好拿去接济先前让两个恶人加害的农户。啊，甚好。哎，兄弟，你路途遥远，这点银两，带着路上做盘缠。哥哥，我不要，你还要去东京照顾林教头一家老小，多有用钱之处。哎呀，不必推诿。来来来，拿着拿着。哎呀，我收下了。哎，嗯。哥哥，就此告别。后会有期，后会有期。嗯。嗯保重，兄弟一路保重啊！